とある劇場版に、本当にちょっとなんですけど、ゲストで出てるんですよ。で、その時に、えっ、ー、と、音響監督さんから、私以外にも、ちょっと私と大体同じぐらいのキャリアの子たちが出てるんですけど、わざわざ、あの、そういうキャスティングになってるんですが、まあ、バトルものなんですけどね。で、まあ、敵が来た時に、迎え撃つっていう側の方なんですけど、まあ、敵というか、まあ、主人公たちが来た時にね。で、あの、もうちょっと若くお願いしますっていうふうに言われたんですよ。<笑>で、では、あえてこの、ここはのキャリアの人たちをキャスティングしたってことは、そこじゃないものが欲しくて、だろうなと思って、堂々たるや、まあ、迎え撃ったわけですけど、あまりに堂々としすぎて、誰もやっつけられない感があるから<笑>、若くしてって言われて、あ、そうかい、あ、じゃあ、分かった分かったっていうふうに演技プランを変えたわけですけど、で,でもそれを、じゃあこれお芝居の話をみんなにしたいってわけじゃなくて、じゃあ若いってじゃあなんだろうなっていうことを考えたときにね、あのー、結局やっぱ全力なんですよね。だから私たちの芝居自体が向こうがポーンって来ても、まあ、やっつけられますけどっていうような多分余裕があったんだ。余裕っていうのはやっぱり経験値だから。で、経験値による余裕が若さを失わせていたんだねっていうことになり。まあ、やっぱりその、まあ、負ける勝つかは、そら、あの、流れの中でごせ、言わないけどどうなっていくかは。ここでは負けるかもしれないっていう必死な感じっていうのが、やっぱりそれが若さであり、あの、こう、なんて言うんでしょうか、こ、こ、心を打つ一つだと。じゃあ、それはどうやって表現したのかしらってなった時にね。まあ、ここからちょっとお芝居の話になりますけど、あのー、なんだろうな。あのー、例えば、これコピー取っといて、あの、あの、50部ねって言われた時に、うっせえなと思って、はい、わかりましたっていうのはもう、かつてに、かつてこう50部とか、百何部やっといてって言われた経験があると、えぇ、ー、って思うのが、はい、わかりましたって、こう、存在な感じになるけど、50部お願いねって、えー、ってなったら、はい、わかりましたっていう風になっていくっていう、その、経験をしてませんよ、私っていうことで、言葉に対しての、なんでしょうかね、こう、破棄であったりとか、抑揚とかがつくと、あの、例えばね、あの、はい、わかりましたって声は、こう、キュッて可愛くすれば若くなるかって言ったら、そんなことはなくて、むしろ気持ち悪い方向に行ってしまうので、すごくこう、わかって、てませんっていう、脳みそでそれを受け入れられてませんっていうふうになることが、経験値を一回捨てるっていうことなんだろうな、きっと。